हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna. So a very warm welcome to all of you for today's session on the Shrimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naranchayva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudirayet. Ashta Prayeshva Padreshu. Nityam Bhagavat Sevaya. Bhagavati Uttam Ashloke. Bhaktir Bhavati Nashtiki. We have been discussing in our previous session this chapter. We have started this chapter, the 14th chapter. And we have been discussing about Maharaj Yudhishthir, who is now he is witnessing, he is seeing some inauspicious omens because. Because he is sensing that Lord Krishna, he, he is about to, that little bit of sense he has got that Lord Krishna may have decided to now end his earthly pastimes. And he is seeing some very inauspicious omens, fighting amongst family members, fighting mother, father, fighting with son, friends, enemies, friends becoming enemies. So all these different uh, omens, inauspicious signs are being witnessed by Maharaj Yudhishthir. And uh, he is experiencing that and he is starting to lament for what is about, what is happening. So now today we will start with text 9, shloka number 9. What other things are experienced by Maharaj Yudhishthir? So text 9, shloka number 9. Yasma na sampado rajyam dara prana kulam praja asan sapatna vijayo lokas chayadanugrahat Yasma na sampado rajyam dara prana kulam praja Asam Sapatna Vijayo Lokash Chayadanugrahat. Translation From him only, all our kingly opulence, our good wives, lives, progeny, our control over our subjects, victory over our enemies, and future accommodations in higher planets have become possible. All this is due to his causeless mercy upon us. So now you see, what is Maharaj Yudhishthir saying here? This is one of the most important quality of a Vaishnava. This is one of the most important quality of a devotee of the Lord. That he is always, he is always very, very obliged to the Lord. He is fully dependent on the mercy of the Lord. This is, this is one of the most important quality of a Vaishnava or a devotee of Lord Krishna. So here we are seeing Maharaj Dhishtha. He is saying that Yasma Naha Sampado Rajyam Yasman because of whom Yasman means uh, because of whom or he is responsible. For what? So, Sampado Rajyam. All the Sampada. Sampada means opulence or assets. So, whatever asset that we have got, Rajyam, the kingly opulence, the, the Rajya or the, the kingdom that we have got is because of Krishna. 
दारा प्राण कुल प्रजा दारा दारा मीन्स वाइफ प्राण आवर लाइफ आर लाइफ एंड सोल आर आर वाइफ आर लाइफ एंड सोल कुलम कुलम मीन्स आर फैमिली लीनियज आर फैमिली लीनियज एंड प्रजा प्रजा मीन्स आर पीपल द सब्जेक्ट्स आसन सपत्न विजयो एंड नॉट ओनली दैट ऑल द विक्ट्रीज दैट वी हैव गॉट इन द बैटल फील्ड ऑफ गुरु क्षेत्र और वेर एवर वी हैव बीन विक्टोरियस विजयो विजय मीन्स विक्ट्री सो द विक्ट्रीज दैट वी हैव गॉट लोकाश्च यद अनुग्रहात एंड लोका लोका लोक मीन्स अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स हेवनली प्लैनेट्स और अपर प्लैनेट्स सो महाराज युधिष्ठिर इज सेइंग दिस इज ऑल पॉसिबल व्हाई बिकॉज ऑफ यद अनुग्रहात यद मीन्स कृष्णा सो ही इज रिमेंबरिंग लॉर्ड कृष्णा एंड ही इज सेइंग दैट everything that we have today whatever we may have everything is because of yad anugrahat is because of the mercy of lord shri krishna right so all these facilities that we are seeing like maharaj yudhishthir is talking about uh, in the shloka <clears throat> none of these facilities are possible to be attained by our own endeavor right all these facilities are available or possible only by mercy of the supreme lord lord shri krishna only by his mercy all these facilities are attained by human beings because it's not that we don't have to do or we don't have to endeavor no our endeavor is also required because god helps those who help themselves so our endeavor is required it's not that we don't have to endeavor right because whatever prosperity which people attain even by their endeavor that is also because of the lord's mercy if only by our endeavor we would have attained all prosperity for example if a rich person thinks that because of my hard work i have become rich then so many people are working hard why not everyone is becoming rich i always give this example that uh, those who are in uh, property line or building line or builders or not even then jewelers they nicely sit in their ac compartment but the the workers they work hard whole day but money goes to whom the jeweler or the builder so if hard work was the parameter of success if only hard work was the parameter of success then we see that not every hard working person is a successful or prosperous person isn't it so normally people think this is what is the tendency of ordinary people that uh, especially those people who are devoid of god consciousness those who are non devotees they have more belief in their endeavor rather than lord's mercy but they are all in maya they are all in illusion because whatever success we attain whatever prosperity we have attained even though we may think that it is because of our endeavor but actually if you see it is only because of lord's mercy our endeavor will also be successful if lord's mercy is there in fact in the 18th chapter of the bhagavad gita lord krishna talks about five factors which make any work successful in that the most important factor is daivam 
Krishna talks about five factors which make any work successful. We have discussed in one of our session. So in that Lord Krishna says, there are five factors which make any work successful. Which are those five factors? The five first factor is Karta, the doer, the person who is doing. That is the first factor. The second is Karanam, the senses. Because we have to use our hands, legs, our senses for any result, for getting any result. So that is also important. That is the second factor, the senses, Karanam. The third factor is Adhishthanam, the place of action, where that work is performed. Same business you do in Mumbai or for example for farming, if, at the, if uh, on a wheat belt you sow rice, it will not grow, you know there are many plants. So place of action, where you are growing the crop, that is important. In a desert you cannot grow any crops, isn't it? So place of action, where that work is performed, that is also important. And the fourth is endeavor, cheshta, the fourth factor. Our endeavor, how much endeavor we make. And the fifth factor and the most important factor is daivam, the mercy of the Lord. So, if daivam is not there, there all other four factors will be much very favorable. But if Lord's mercy is not there, all four factors will be, uh, it will not be useful. Whereas, if mercy of the Lord is there, daivam, then even though other four factors may not be favorable, but still that person is prosperous or successful. So, ultimately, it's the Lord's mercy which makes a person prosperous or successful. So, ultimate sanction lies in the hands of the Lord. Now you see the Pandavas and Kauravas. The Kauravas had everything. All other four factors was there. They had Bhishma, Dev, Karta. Just imagine the kind of people that they had, the Kauravas. They had Karta, means Bhishma, Dev, Drona, Karna, so powerful fighters. Then they had all the kingdom, they had all the opulences, Karanam, they were hardworking also. Endeavor also they made. Adhishthanam also, place of action, that all belonged to them. But still they lost. And Pandavas had nothing. They had Krishna. And they were successful. So success, ultimately he is the ultimate sanctioner, Krishna. Right? If simply by our own effort, if everyone would have been successful, then why? Doctors fail to cure a patient. Nowadays, we see the most advanced treatments, right? So sometimes, even in the most hopeless case, even without treatment, sometimes a person is cured. Whereas a person, sometimes he, it may be, people are hopeful that, oh, he'll be now cured. And sometimes it fails and he dies. Isn't it? Many times we have seen. That even without medical treatment, sometimes a hopeless case person gets treated. Whereas, even a patient is served by the most advanced technology. He's, he's, try, he's treated by most advanced technology and still he dies. So why it happens? Because, Rakhe Krishna Mare Ke, Mare Krishna Rakhe Ke. If Krishna has decided to protect, no one can kill us. And if Krishna has decided to kill, no one can protect us. So he is the only and ultimate sanctioner. And that is why every successful man must be grateful to Krishna, must be grateful to the Lord. Because everything is because of his sanction. Without his sanction, nothing can no one can be successful in any endeavor. So that's what we see here. And uh, we see Maharaj Yudhishthir, an ideal monarch, although he's the king, but he's an ideal monarch. He's an ideal king. Why? 
because he is grateful to Krishna. This is that's what in this shloka he is saying that whatever success we have got, it's because of Krishna. That's what Maharaj Yudhishthir is saying, and is the king of the whole world. And sometimes even a small person does not accept the authority of the Lord. And here Maharaj Yudhishthir, although he may not be, uh, he is the king of the whole world, but still he is accepting the authority of Lord Krishna. That's what makes him special. That's what makes anyone special. Because material success or failure does not matter. But ultimately, how much we are surrendered to the Lord, how much we are obliged to the Lord, that is what is important. And that's what we see here in the life of Maharaj Yudhishthir in this shloka. Now, text 10, shloka number 10. Pashyotpatan Narabhyagra Divyan Bhavaman Sadehikan Darunan Shamsato Durad Bhayam no Buddhi Mohanam Pashyotpatan Narabhyagra Divyan Bhavaman Sadehikan Darunan Shamsato Durad Bhayam no buddhi mohanam. Translation. Just see, O oh man, with a tiger's strength, how many miseries due to celestial influences, earthly reactions and bodily pains, all very dangerous in themselves, are foreboding danger in the near future by deluding our intelligence. Now you see, what is Maharaj Yudhishthya saying here? He is speaking to Bhim. And what is he saying? Pashyotpata Naravyagra. So he is telling Naravyagra. Vyagra means tiger. So Bhim is considered to be tiger among men because he is very powerful. So Pashyotpata Utpata. Utpata means fall down. Or Utpat. Patan means fall down. Utpat means uh, something which creates fall down. That means some natural disturbances. Utpat. So, Pashya Utpat. So, dear Bhim, you see how so many disturbances are being created in this age. Divyan Bhavaman Saday Hikan. And Divyan Bhavaman. Bhavaman means, Divya means transcendental influences. So Divyan Bhavaman. And what are the reason of uh, these sufferings? So he's saying, just see Bhim, how many sufferings are there. And these are all Divya. These are all transcendentally. The sufferings are, the reason is transcendental. It's not because of some human endeavor. Daihikan. So three kinds of sufferings. Divya Bhavaman and Sadaihikan. And Darunan Shamsato Durat. And Darunan. It's very dangerous. Very dangerous situation is awaiting us. In future, some dangerous things are going to happen. Darunan means danger. Shamsato Adurat. So in the near future, I can see that some danger is about to come. Bhayam no buddhi mohanam. And this is creating bhaya. This is creating fear in us. I am becoming fearful when I see that how dangerous situation will about to is about to come. It's very dangerous. I feel fearful. So this is what Maharaj Yudhishthir is saying here to Bhim. Right. <clears throat> so there are three kinds of misery which ordinarily is mentioned in the Vedic scripture that there are three kinds of misery which uh, come upon us. First is Adi Bhautik Klesh. Adi Bhautik means The miseries which are brought upon us by some <clears throat> other living entity. For example, I am 
suppose if someone is walking on the road and a dog comes and bites him now he is not at fault but still he is suffering why some extra some other living entity has caused that misery on us someone is walking on the road someone comes and hits him with his vehicle so this is adi bhauti klesh the second is adi daivik adi daivik means which is caused by superior living entities transcendental living entities or we can also say which is caused by demigods so those miseries those miseries which are caused by superior forces or superior transcendental living entities like demigods such miseries are called adi daivik and the third kind of misery is called adhyatmik which is caused by my own doing or my own mind and senses for example now as we know covid is the situation covid is going on and the doctors tell us don't go to uh, market places don't go to crowded places but a person does not listen and he goes so who is the cause of that suffering so that suffering is caused by his own doing so that is called adhyatmik so adi bhautik means caused by other living entities adi daivik means like tsunami volcanoes you don't have any controls so rainfall heavy rainfall floods this is caused by superior forces of nature that is adi daivik and adhyatmik means caused by me only i don't listen to doctor then i suffer that is my doing right so these three kinds of suffering is caused upon us and man made things cannot protect us from these sufferings right any man made advancement is not capable to protect us from these sufferings so our sufferings cannot be uh, counteracted by any man made instruments or man made technology right so because these sufferings are given to us by superior forces by uh, superior influence of maya and energy of the lord so these sufferings can only be counteracted by touch of krishna by touch of the lord and that is why it's very important that we surrender to the lord that is what krishna says in the bhagavad gita so demonic people they don't believe in mercy of the lord they think that they will counteract these sufferings by their prowess by their material advancement like ravan he wanted to create a staircase which can take people to heaven but you cannot do that you are not san until unless the lord sanctions you cannot do all these things isn't it people may try but it will not be successful so that is why the only way to counteract the sufferings of this world is to surrender to the supreme lord and that's why krishna says in the bhagavad gita that daivi hesha gunamai mam maya duratyaya mame vya prapadyante maya metam tarantite krishna says in the 7th chapter 14th shloka of the bhagavad gita he says daivi hesha gunamai this the sufferings which is caused in this material world is because of daivi hesha gunamai this is caused by the three modes of material nature so daivi hesha gunamai mam maya duratyaya it is very difficult to surpass maya it is very difficult to surpass material energy or material sufferings but krishna says mame vye prapadyante one who surrenders to me maya meta tarantite he surpasses maya only by krishna's touch only by mercy of the lord we can surpass 
this material suffering or any any kind of suffering can be only counteracted by the mercy of the lord not by our own endeavor but demonic people they think that by my own endeavor i'll overcome all these suffering which is impossible that is the difference between a demon, demonic person and a devotee now before the battle of kurukshetra arjun also went to ask for krishna's help and duryodhan also went so arjun was sent by yudhishthir and Duryodhan was sent by Shakuni to ask for Krishna's help. So both went. Duryodhan was very happy in taking Krishna's army. But Arjun wanted Krishna. Right? So materialistic people, demonic people, they believe in their own endeavor. They have no faith on Krishna. And devotees, they have 100% faith on Lord Krishna. Because in, they know it only when rakhe krishna mare ke mare krishna rakhe ke if krishna has decided to protect no one can kill if krishna has decided to kill even bhishma dev dronacharya karna could not protect duryodhan right because krishna decided to kill him isn't it so that's what we see that's how material energy is uh, designed by the lord that you have to surrender to Krishna. There is no other option. Now text 11. Shloka number 11. Urvakshi baha vo mahyam. Spurantyanga punaha punaha. Vepatushchapi hridaye. Ara dasyanti vipriyam. Urvakshi baha vo mahyam. Spurantyanga punaha punaha Vepathushchapi hridaye Ara dasyanti vipriyam Translation The left side of my body, my thighs, arms and eyes are all quivering. Again and again, I am having heart palpitations due to fear. All this indicates undesirable happenings. You see. This material world is designed like this. This material world is full of undesirable things. No one wants it, but it comes. Do we want all of us plan for misery? No. Do we plan for diseases? Do we plan for old age? No. It's beyond our planning capacity. We cannot plan all these things. Material energy is designed by the Lord in this way. That's why in the Vedic scriptures it is said that Sansara Dava Nalalid Haloka Tranaya Karunya Ghana Ghanatvam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanaravindam. It is said that Sansara Dava Nal. This sansar, sansar means this world of maya. This is full of davanal. Davanal means it's like forest fire. It's like forest fire. You don't want. Do, I mean, does anyone set fire to the forest? No. No one does that. By Lord's superior arrangement, there is fire in the forest. And then whole fire, when it's burning, when fire takes place in a forest, when this whole forest is burning, no one can put off the fire. No human effort is successful in putting off the fire. Then fire is put off by only one thing. Right? Only when mercy of the Lord comes and when the rainfall comes, then the forest fire is put off. You cannot put off the forest fire by your own endeavor. No human endeavor is successful. So this material world is compared like that. That's what here Yudhishthir Maharaj is saying. You see, Urvakshi Bahavo Mahyam. Urvakshi. Uru. Uru means the thighs. Akshi means eyes. Bahavo, Bahavo means my arms. Mahyam. 
Spuranti anga punaha punaha. Spuranti means they are shivering, you know, shaking or quivering, you can say. Punaha puna, again and again. On all sides, my anga, my body, the parts of my body are shaking, shivering. Why? Because of fear. Vepathush chapi hridaye and my heart is beating. My heartbeat has increased. Palpitations have increased. So, Aradhasyanti Vipriyam. This shows that Vipriyam. This shows that something undesirable is about to happen. Some undesirable things are going to happen. You see, this is what Maharaj Yudhishthir is saying. No one can protect. Rakhe Krishna Mareke, Mare Krishna Rakhe Ke. If Krishna has decided, only Krishna can protect. So, this that is why this material world is compared to forest fire. We don't plan for forest fire. We don't plan for misery. But misery will come. And miseries can be counteracted only by and transcendental intervention of the Lord. Like forest fire can only be put off when there is rainfall. And who brings rainfall? Can humans do that? No. Only the Lord sanction it can happen. Right. So that is why all the miseries of, of our life can end by the Lord. And that is why he sends his representatives to enlighten people, to guide people. And then the sufferings of people ends. And that representative of the Lord is Guru, spiritual master. Only by spiritual master's mercy, we can be saved from miseries of this material world. Otherwise, there is no other option. The only option is to surrender to the Lord through the representatives of the Lord, which is the spiritual master. So that's what we see here. Now text 12, shloka number 12. Shivai shodhyantam adityam abhiratyanala nala mamangasarame yoyam abhire bhatya bhiruvat Shivai shodhyantam adityam abhiratyanala nala Mamangasarame yoyam abhire bhatya bhiruvat. Translation Just see, O Bhim, how the she jackal cries at the rising sun and vomits fire, and how the dog barks at me fearlessly. Now, you see, these are some bad omens which is spoken by Yudhishthira Maharaj here. What is he seeing? You see on your screen the shloka. So he says, Shiva, Shiva, Esha, Udyantam, Shiva, Shodhyantam, Adityam. So Shiva, Shiva means uh, Shiva. Shiva means sometimes dogs are also called Shiva, but here uh, it means jackal. Aditya means the sun. So when sun is rising, the jackals are crying. This is inauspicious sign. Right? Abhi Rautyanala Nana. And they are crying. Anala Nana. And they are vomiting. And Mam Ang Sarame Yoyam. Mam Ang. And when a dog sees me, he is barking at me fearlessly. He, the dogs don't fear human beings. They are barking on human beings. They are barking at me. A pious person. You see? So these are all inauspicious signs. 
and which shows that there is something undesirable about to happen in future. So these are all some signs of some undesirable things which are going to happen in future. And Maharaj Yudhishthir, being a pious person, being the a great devotee of the Lord, could sense it. That's what he's saying here. So we'll can uh, those of you who have not liked the video, kindly like the video, comment on it, and uh, we'll continue our discussion in the next session. We'll stop here. Thank you so much. Hare Krishna.
आप सबका बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन आज के भागवत के सत्र में प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर ये नष्ट प्राएव भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी तो हम देख रहे हैं इस अध्याय में जो चौदवा अध्याय है पहले स्कंद का इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से महाराज युधिष्ठिर अर्जुन जब भगवान कृष्ण को मिलने गया हुआ है द्वारका तो किस तरह से महाराज युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने देखा कि कुछ अशुभ संकेत उन्हें दिख रहे थे और उन्हें ये अंदेशा हो गया ये उन्हें एक आभास हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण अब अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उन्होंने लगता है कर लिया है क्योंकि वो बहुत ही आ, बुरे आ, संकेत उन्हें मिल रहे थे समय के प्रभाव के और वो ये सब देख के बहुत ही चिंतित हो रहे थे अब आज हम प्रारंभ करेंगे अपनी चर्चा को नौवे श्लोक से नवा श्लोक यस्मान संपदो राज्यम दारा प्राण कुल प्रजा आसन सपत्न विजयो 
लोकाश्रयदनुग्रहापदो राज्य दारा प्राण कुल प्रजा आसन सपत्न विजय लोकाश्रयदनुग्रहाशन अनुवाद From him only, all our kingly opulence, our good wives, lives, progeny, our control over our subjects, victory over our enemies, and future accommodations in higher planets have become possible. All this is due to his causeless mercy upon us. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में दुधेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं दुधेश्वर महाराज कह रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से हमारा राज्य हमारा परिवार हमारा जीवन हमारे बच्चे हमारी प्रजा हमारे दुश्मनों पे जो विजय हासिल हमने की और ऊपर के लोगों पे जो हमारा जाने का मार्ग है सब उनकी वजह से भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है ये सिर्फ उनकी दिव्य कृपा की वजह से आज हम जो भी हैं सो उनकी वजह से हैं तो अब ये देखिए ये शुद्ध भक्त की पहचान होती है जितने भी शुद्ध भक्त हैं भगवान के ये अंतर होता है भगवान के भक्त और अभक्त में कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हर अवस्था में भगवान पे निर्भर होते हैं और उन्हें पता होता है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो भगवान की कृपा की वजह से ये अंतर है एक भक्त में और अभक्त में कि भगवान हर अवस्था में भगवान को याद करता है और उसे ये पता होता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से है बिना भगवान की कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुख्यतः हम कलयुग में देखते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं हम जो अपना हाथ पैर चला रहे हैं उसकी वजह से हम हमें ये सारी सुख सुविधाएं और ये सब मिली लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत से हमारे कर्तव्य से हमारे कर्मों से हमें ऐश्वर्य धन सुख सुविधा ये सब मिला है लेकिन भौतिक जो भी हमें सफलता मिल रही है जिन्हें अपने चेष्टा की वजह से भी मिल रही है वो चेष्टा की वजह से भी जो फल मिल रहा है उसके कारण भी भगवान ही है भगवान भगवत गीता के अठारहवें अध्याय में बताते हैं कि किसी भी कर्म के सफल होने फलीभूत होने के लिए पांच कारण होते हैं कौन कौन से सबसे पहला है कर्ता यानी जो उस कर्म को कर रहा है करता दूसरा दूसरा कारण क्या है करणम यानी इंद्रियों को उसमें लगाना तीसरा कारण क्या है अधिष्ठानम यानी जिस जगह पे वो कर्म हो रहा है चौथा कारण चेष्टा हम कितनी चेष्टा कर रहे हैं उस कर्म के लिए और पांचवा कारण है दैवम भगवान की कृपा जैसे अगर कर जैसे कई लोग होते हैं वैसा सोचते हैं कि हमने जो ये इतना मेहनत करके ये आविष्कार किए हैं इसकी वजह से आज सभी लोग सुखी हैं ऐसा लोग सोचते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ना बिना भगवान की कृपा के आपके क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं पंद्रहवें अध्याय कि मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च कि मुझे से आती है स्मृति तो वो जो हमारे अंदर बुद्धि का संचार होता है जिसकी वजह से हम कोई आविष्कार कर लेते हैं वो भी भगवान ही देते हैं बिना भगवान की कृपा के हमारी चेष्टा के बाद भी हम सफल नहीं हो सकते
तो सबसे पहला कारण है किसी भी कर्म को सफल होने के लिए करता यानी कौन उस कर्म को कर रहा है दूसरा करणम यानी इंद्रिया हम अपने हाथ पैर कितना चला रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है तीसरा है अधिष्ठानम जैसे एक किसान है किस जगह पे वो कर्म हो रहे अब आप रेगिस्तान में बीज बोएंगे तो कुछ नहीं होगा ना तो गेहूं उगेगा ना चावल और वही आप किसी और जगह पे जाके बोएंगे तो आपको चावल भी मिलेगा गेहूं भी मिलेगा तो किस जगह पे वो कर्म हो रहा है उसी के आधार पे उसका फल आएगा चौथा है चेष्टा बिना चेष्टा के तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करता है जो चेष्टा करता है तो चेष्टा लेकिन पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है दैवम भगवान की कृपा कि अंततः भगवान की ही कृपा से सब कुछ होना है राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के आप पांडव और कौरव का ही उदाहरण ले लीजिए जो कौरव थे उनके पास सब कुछ था कर्ता उनके एक से एक महारथी उनके साथ थे भीष्म देव कर्ण द्रोणाचार्य दुर्योधन एक से एक महारथी थे कमी किसी चीज की नहीं थी लेकिन तो कर्ता उनके पास कर्ता थे कर्णम मेहनत भी थी अधिष्ठानम उनके पास राज्य था सब कुछ था चेष्टा भी थी सब कुछ चारी मेहनत की उन लोगों ने और ये सब कुछ होते हुए भी उनकी हार हुई और पांडवों के पास चारों में से कुछ भी नहीं था ना तो उनके पास करता थे क्योंकि उनके पास कोई ऐसे महारथी नहीं थे दूसरा उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी चारों में अगर देखें तो कौरवों के पास सब कुछ था पांडवों के पास कुछ भी नहीं था उनके पास कौन थे कृष्णा युद्ध से पहले अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण के पास भेजा सहयोग मांगने के लिए और दुर्योधन को भी शकुनी ने भेजा सहयोग मांगने के लिए दोनों गए दुर्योधन ने क्या मांगा भगवान कृष्ण की सेना और अर्जुन ने क्या मांगा भगवान कृष्ण को मांगा क्योंकि एक भक्त को यह पता होता है कि राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के अगर कृष्णा ने सोच लिया है हमें बचाने का तो कोई नहीं मार सकता लेकिन अगर कृष्ण भगवान ने सोच लिया मारने का तो कोई भीष्म पितामह कोई कर्ण कोई दुर्योधन नहीं बचा सकते दुर्योधन को कोई नहीं बचा पाया सबके होते हुए भी दुर्योधन की मृत्यु हुई तो अगर भगवान नहीं चाहे तो कोई नहीं बचा सकता तो राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के तो ये कृष्ण तो जो धनवान लोग होते हैं बाहर मजदूर बेचारा मेहनत करता है वो तो अपने कक्ष में बैठे होते हैं लेकिन धन सारा उनके पास होता है और जो पूरे दिन मेहनत करते हैं मजदूर वो तो सफल नहीं होते ऐसा नहीं मानते हम कि वो भौतिक रूप से सफल है तो सफलता का मापदंड हमारा हमारी मेहनत हमारा हमारी चेष्टा होती है लेकिन वो सिर्फ एक मापदंड है तो अंततः जो बिना भगवान की कृपा के कोई भी सफल नहीं हो सकता किसी भी दृष्टिकोण से कई बार हम देखते हैं कि जब कोई मरी कोई रोगी होता है वो जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या जब अस्पताल जाते हैं तो भले ही उसको सबसे अच्छे टेक्नोलॉजी सबसे अच्छे तकनीकों से उसकी उसका अगर ट्रीटमेंट हो तो भी कई बार उसकी मृत्यु हो जाती है और कई बार जो रोगी है 
उसे बहुत भयंकर रोग भी होता है और वो बिना ट्रीटमेंट के ही सही हो जाता है तो इसीलिए क्यों क्योंकि राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के भगवान ने सोच लिया है बचाने का तो कोई मार नहीं सकता और अगर भगवान ने सोच लिया है मारने का तो कोई बचा भी नहीं सकता तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का हम देख रहे हैं एक, एक, एक उदाहरण है कि किस तरह से एक भक्त हर अवस्था में भगवान पे निर्भर होता है और उसे पता होता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है दसवा श्लोक पश्योत्पाता नर व्याघ्र दिव्यान भौमान स दैहिकान दारुणान शमस तो दूराद भयम नो बुद्धि मोहनम पश्योत्पाता नर व्याघ्र दिव्यान भौमान स दैहिकान दारुणान शमस तो दूराद भयम नो बुद्धि मोहनम ट्रांसलेशन अनुवाद just see a man with a tiger strength how many miseries due to celestial influences earthly reactions and bodily pains all very dangerous in themselves are foreboding danger in the near future by deluding our intelligence ab hum iska anuvad dekh lete hain hindi mein to yudhishthir maharaj keh rahe hain ki dekho he insano mein baagh bheem kis tarah se alag alag tarah ki क्लेश और व्याधियां परेशानियां अलग अलग कारणों से हम पर आ रही हैं जो बहुत ही भयंकर हैं और मुझे ये डर पैदा कर रही हैं क्योंकि मुझे ये आती हुई दिख रही है अब आप देखिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि पश्य उत्पाता नर व्याघ्र वो कह रहे हैं पश्योत्पाता पश्य देखो भीम उत्पाता उत्पात मतलब ये उत्पात उत्पात मतलब बहुत ही भयंकर समय आने वाला है दिव्यान भौमान सदय हिकार तो तीन तरह के क्लेश होते हैं हम सब पे तीन तरह के क्लेश आते हैं पहला कहलाता है आदि भौतिक क्लेश आदि भौतिक जो दूसरे जीवों के द्वारा हम पे ये क्लेश आया है जैसे मान लीजिए अगर कोई रोड पे चल रहा है और अचानक से कोई कुत्ता आके काट ले या कोई आ, साइकिल से उसको ठोकर मार दे तो उसका हाथ नहीं उस उसका कोई वो कारण नहीं है लेकिन तब भी उसको तकलीफ होती है उस पर क्लेश आता है तो इसे आदि भौतिक क्लेश कहते हैं जो दूसरे जीवों के द्वारा हमें जब कोई तकलीफ होती है कोई परेशानी होती है दूसरा कहलाता है आदि दैविक क्लेश आदि दैविक का मतलब जैसे बाढ़ आ गई सुनामी आ गई ज्वालामुखी फट गया सूखा आ गया इस पर हमारा कोई वश नहीं होता ये दिव्य कारणों से देवताओं के वजह से जो हम पे क्लेश आता है उसे आदि दैविक क्लेश कहते हैं और तीसरा जो क्लेश होता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश यानी जो हमारे आध्यात्मिक मतलब हमारी वजह से जो हम पे क्लेश आया है जैसे अगर कोई आ, जैसे हमें डॉक्टर मना करते हैं कि आप बाहर मत जाइए कोविड में कोविड हो जाएगा और तब भी हम सुने नहीं और बाहर चले जाए तो हो ही गई ना कोविड तो इसमें किसकी गलती हमारी गलती तो ये तीन तरह के क्लेश हम पे हमेशा आते हैं और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं दिव्यान भौमान चैहिकान दारुणान शमस तो दूरात मुझे ये अधूरात मुझे पास दिख आता हुआ दिख रहा है ये क्लेश ये सारे क्लेश भयम नो बुद्धि मोहिनम और इसके भय से मेरी बुद्धि जो है वो मोहनम मोहित हो रही है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है तो ये तीन तरह के जो क्लेश है इसको हम तीन अलग अलग तरह के क्लेश जो हम पे आते हैं इसको हम अपने बनाए हुए तरीकों से अपने बनाए हुए तकनीकों से इसको हम पार नहीं पा सकते इससे हम मुक्त नहीं हो सकते 
दुर्योधन ने भी ये चेष्टा की थी उसने एक ऐसी उसने सोचा था एक ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा जिससे हम स्वर्ग तक चले जाएंगे लेकिन इस पर हमारा कोई वश नहीं होता भगवान जब तक नहीं उनका जब उनकी जब तक कृपा नहीं होगी हम इन व्याधियों से इन परेशानियों से हम मुक्त नहीं हो सकते तो इंसान की बनाए हुए तकनीकों से हम इन व्याधियों से इन परेशानियों से इन क्लेशों से मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि ये क्लेश हमारे बनाए हुए नहीं और इसीलिए इससे मुक्त होने के लिए हमें एकमात्र मार्ग है भगवान का शरण लेना जो भगवान भगवत गीता के सातवें अध्याय में बताते हैं कि दैवी ये शागुणमयी मम माया तुरत्यया दैवी ये शागुणमयी ये तीन गुणों से युक्त मम माया मेरी माया है जो दुरत्यया इसको पार का पार करना इसको इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है लेकिन मां में भी ये प्रपद्यंते लेकिन मेरे ऊपर माम एव जो मुझ पे ही समर्पित हो जाएगा माया में ताम तरंती ते वो इस माया को पार कर जाएगा इस भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएगा सातवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में भगवान इसको बहुत ही क्लियरली बता रहे तो इसीलिए अपने बनाए हुए तकनीकों से अपने चेष्टा से हम इन चीजों को पार नहीं कर सकते और अगले श्लोक में हम इसको देखेंगे युधिष्ठिर महाराज इसको और बता रहे हैं कैसे ये सारे क्लेश आते हैं और क्या क्या इन इनकी वजह से होता है ग्यारहवा श्लोक उर्वक्षी बाह वो मह्यम स्फुरंग पुनः पुनः वे पथुश्चा हृदय आरा दास्यंती विप्रिय उर्वाक्षी बह वो मह्यम स्फुरंग पुनः पुनः वे पथुश्चा हृदय आरा दास्यंती विप्रिय ट्रांसलेशन अनुवाद the left side of my body my thighs arms and eyes are all quivering again and again i am having heart palpitations due to fear all this indicates undesirable happenings ab hum iska anuvad dekh lete hain hindi mein mera sharir ka baya bhag yudhishthir maharaj keh rahe hain bheem se mera sharir ka baya bhag meri jangha mere meri haath aur meri aankhein ye phadak rahi hain bar bar और मेरे हृदय की गति बढ़ गई है डर की वजह से और ये सब अशुभ संकेत दे रहे हैं तो अब यहां पे जो ये सारे जो हम गतिविधियां देख रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के शरीर के अंदर ये सब का मतलब है कुछ अशुभ घटना होने वाली ये संकेत होते हैं इसके जैसे कह रहे उर्व अक्षी बाहवो महियम उर्व अक्षी मतलब आंखें मेरी और उरु उरु मतलब जंगा बाहव और मेरी हाथ ये सब फुरंत अंग पुनः पुनः इनमें कंपन्न हो रहा है ये थर थर कांप रहे हैं वे पथुश्चाप हृदय और मेरा हृदय जो है वो वे पथुश्चापी इस, इसकी जो गति है इसमें जो हृदय ज्यादा तेज गति से आ, उसकी गति जो है वो तेज हो गई है आरा दास्यंती विप्रियम और ये सब मुझे विप्रियम विपरीत या गलत संकेत दे रहा है तो अब आप देखिए तो इस भौतिक जगत को शास्त्रों में बताया गया है संसार दावा नल लीढ़ लो का त्राणा या कारुण्य घना घना ये जो भौतिक जगत है इसको बताया गया है संसार दावानल ये जो है ये एक जंगल की आग की तरह है जैसे जंगल में जो आग होती है हम नहीं चाहते कि वो आग लगे लेकिन भगवान दैव की दैवेर कारण यानी भगवान के 
इच्छा की वजह से वो होता है और एक बार वो आग लग गई फिर उसको कोई बुझा नहीं सकता जंगल की आग को कोई नहीं बुझा सकता कोई इंसानी ताकत उसे नहीं बुझा सकती तो उसको कौन बुझाता है फिर अंततः भगवान की ही कृपा से जब वर्षा होती है तो वो जंगल की आग बुझ जाती है तो ये जो भी हमारे जीवन में कई तरह के क्लेश आते हैं व्याधियां आती है परेशानियां आती है हम नहीं चाहते हम उनको न्योता तो देते नहीं कि आप आइए थोड़ा दुख दीजिए नहीं हमारे चाहने नहीं चाहने से ये नहीं होते ये सिर्फ ये भगवान के बनाए हुए नियमों के आधार पर ये सब आते हैं दुख तकलीफ क्लेश ये सब आते हैं और चूंकि ये हमारे बनाए हुए तकनीकों से नहीं आते तो हमारे बनाए हुए तकनीकों से ये जाएंगे भी नहीं इसीलिए शास्त्रों में बताया गया संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम तो जब इस तरह की व्याधियां इस तरह की परेशानियां इस तरह के क्लेश आते हैं तो संसार दावा नल ताणा या कारुण्य घना घनत ये हमारे बनाए हुए तकनीकों से नहीं आते और इसीलिए प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य तो जब भगवान की कृपा होती है तभी ये व्याधियां ये तकलीफ ये परेशानियां ये क्लेश हमारे जीवन से जाते हैं और हम इससे मुक्त होते हैं तो इससे मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है भगवान के चरण कमल को समर्पण भाव भगवान के चरण के प्रति अपना समर्पण भगवान को भगवान को पकड़ लेना वही एक रास्ता है कोई और मार्ग इसका नहीं है बिना भगवान को समर्पित हुए हम इसको पार नहीं कर सकते इससे मुक्त नहीं हो सकते बारवा श्लोक शिव शोद्यंत आदित्यम अभी रोत्यन ला मामंग सार मे यो यम अभी रे भत्य भीरुवत शिवय शोद्यंत आदित्यम अभी रोत्यन लाननना मामंग सार मे यो यम अभी रे भत्य भीरुवत ट्रांसलेशन अनुवाद जस सी ओ भीम हाउ द शी जैकल क्राइज एट द राइजिंग सन एंड वॉमिट्स फायर एंड हाउ द डॉग बाग सेट मी फियरलेसली अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि भीम देखो किस तरह से ये जो लोमड़ी है ये सूरज के उदय होते ही रोती है और उल्टी करती है और किस तरह से कुत्ता मुझ पे भौंक रहा है बिना किसी भय के तो अब हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये बुरा समय जो हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज क्यों कह रहे हैं कि ये बुरा समय आ रहा है कलयुग का अब आने वाला है क्यों उन्हें यह अंदेशा हो गया कि भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके जा चुके हैं क्योंकि ये सारे जो अन इच्छित घटनाएं हैं वो हो रही हैं जिस पे उनका कोई वश नहीं है और इस तरह की घटनाएं कलयुग में ही होती है तो दृष्टि महाराज जी देख रहे हैं उन्हें बहुत चिंता हो रही है भय हो रहा है क्योंकि वो राजा है प्रजा के लिए उनकी जो चिंता है वो बिल्कुल स्वाभाविक है तो आप में से जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए कमेंट कर दीजिए वीडियो में और अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे किस तरह से और क्या क्या युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं आगे आने वाले श्लोकों में हम इसकी चर्चा करेंगे आज यही अपने सत्र को विराम देंगे आप सभाएं बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा